আপনারা দেখছেন জি এটাই সাইন্স আমি আশরাফুল জামান বিপুল আমি সিডনির ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসে গার্ভান ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল রিসার্চে রিসার্চ অ্যান্ড বায়ো ব্যাংক অফিস হিসেবে কাজ করছি এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার লার্জেস্ট ব্রেন টিউমার ব্যাংক চার্লিটি ও ফাউন্ডেশন ব্রেন টিউমার ব্যাংক এর কোর্ডিনেটরের দায়িত্বে আসছি আমি এর বাইরেও সিডনির প্রিন্স অফ ক্লোজ হসপিটালের সেন্টার ফর মিনিমালি ইনভেসিভ নিউরো সার্জারির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছি আমাদের নর্মাল লাইফ অ্যাক্টিভিটির কথা যদি বলি যে আমাদের ব্রেনের অতিরিক্ত কাজের জন্য আমরা অনেকটা হয়তো ব্রেন রিলেটেড কাজটা বেশি করি সেটাতে ব্রেন টিউমার হতে হওয়ার সময় আছে এই ধরনের প্রমাণ এখন পর্যন্ত আসলে পাওয়া যায় নাই আমাদের খাদ্যাভ্যাস কি জড়িত এখন পর্যন্ত আসলে সলিড কোনো সায়েন্টিফিক প্রুফ এখন পর্যন্ত সরাসরি পাওয়া যায় নাই দূষণ খাদ্য ভেজাল এগুলো ওভারঅল যেটা করে আমাদের কিন্তু যে কোনো ধরনের ক্যান্সার রিস্কটাকে কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারে এটা শুধু ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে না তো এটা যেটা বললাম যে ব্রেন টিউমার সাথে সরাসরি লিঙ্ক এগুলো আর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বাট ওভারঅল অবশ্যই পরিবেশ দূষণ তারপর খাদ্য ভেজাল এই জিনিসগুলো ওভারঅল আমাদের ক্যান্সারের রিস্কটাকে সেটা যে কোনো ধরনের ক্যান্সারের রিস্কটাকে বাড়িয়ে দেয় বলছেন রিস্ক ফ্যাক্টর আসলে আমি এটা এটা দিয়ে শুরু করি যে অনেক সময় একটা ধারণা করা হয় যে মোবাইল ফোন এন থেকে যে রেডিয়েশনটা নির্গত হয় সেটা অনেক সময় ব্রেন টিউমারের কজ হতে পারে আসলে এখন পর্যন্ত সলিড কোনো সায়েন্টিফিক প্রুফ এখন পর্যন্ত মোবাইল মোবাইল রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই তারপরেও যদি কারো কোনো কনসার্ন থাকে যে মোবাইল রেডিয়েশনের কারণে ব্রেন টিউমার হতে পারে সেক্ষেত্রে উচিত হচ্ছে হেডফোন ইউজ করা বা লাউড স্পিকারে কথা বলা এটা একটা ব্যাপার দুই নম্বর হচ্ছে অনেক সময় যেটা দেখা গেছে যে অনেক চিলড্রেন এদের হয়তো আর্লি লাইফে লিউকেমিয়ার ট্রিটমেন্টের সময় রেডিওথেরাপি ইউজ করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে এদের কিন্তু ব্রেন টিউমার ডেভেলপ করতে পারে এটা এটা একটা কজ হতে পারে হ্যাঁ কারণ রেডিয়েশন থেরাপির কারণে অনেক সময় ব্রেন টিউমারটাকে এটাকে ইনডিউস করে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে জেনেটিক জেনেটিক ডিজিজ কিছু কিছু জেনেটিক ডিজিজ আছে যা কিনা যে কোনো ধরনের টিউমারকে বুস্ট করতে পারে ইনডিউস করতে পারে আমি আমাদের এখানকার যদি একটা উদাহরণ দিই আমাদের এখানে একটা পেশেন্ট ছিল বারো বছরের একটা ইয়াং গার্ল তো তার মার ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়েছে এবং ওভারিয়ান ক্যান্সার একই সাথে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং ওভারিয়ান ক্যান্সার তো পেশেন্টের যে মা তার ব্রেস্ট ক্যান্সার ওভারিয়ান ক্যান্সার পেশেন্টের বড় বোন সেও খুব মানে বোধ হয় একজন একটা ইয়ে গার্ল তো তার হচ্ছে তারও ব্রেন টিউমার ধরা পড়েছে এবং পেশেন্টের নিজেরও ব্রেন টিউমার দেখেন একটা ফ্যামিলির তিনজনের মধ্যে ব্রেন টিউমার এখন এদের যখন জেনেটিক ইয়ে করা হলো টেস্টিং করা হলো এখন দেখা গেল যে লি প্রাউমিনি সিনড্রোম নয় একজন সিনড্রোম আছে একটা একজন জেনেটিক ডিজিজ তো এই ডিজিজ হলে তখন দেখা যায় যে টিউমারের পসিবিলিটি টিউমার হওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যায় ঠিক আছে কাজেই এটা শুধুমাত্র যে এই ডিজিজগুলো যে শুধুমাত্র ব্রেন টিউমারকে ইনডিউস করবে তা না এটা যে কোনো ধরনের ক্যান্সার বা যে কোনো ধরনের টিউমারকে ইনডিউস করতে পারে তবে অবশ্যই এই ক্ষেত্রে এই যে জেনেটিক ফিচার যেগুলো আছে বা জেনেটিক ডিজিজ কিছু জেনেটিক ডিজিজ এগুলোকে আসলে রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা বলতে পারি তবে এটা তো আসলে আপনার মানে টিউমার ডায়াগনোসিস না হওয়া পর্যন্ত এটা বলাটা ডিফিকাল কারণ কেউ তো এমনি এমনি গিয়ে আসার সময় জেনেটিক টেস্টিং করে না তো ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার অবশ্যই যদি আপনি কোনো অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ যদি আপনি দেখেন আপনার বডিতে হচ্ছে আপনার অবশ্যই ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করা উচিত আপনি যদি খুব বেশি কনসার্ন হন যে না ঠিক আছে আপনি ওষুধ খাচ্ছেন বা প্রপার মেডিকেশন নিচ্ছেন কিন্তু তারপর আপনার সিমটম রিভিয়েট হচ্ছে না আরো বাড়ছে দিন দিন সেক্ষেত্রে আপনি ডক্টরকে আপনার অবশ্যই কনসার্নের কথা বলতে পারেন যে আমি কি তাহলে একটা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই কারণ একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপনি কিন্তু আপনার বডি সিস্টেমটাকে সবচেয়ে বেশি ভালো বুঝবেন তাই না কাজে আপনার যদি কনসার্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি ডক্টরের সাথে সেটা কনসাল্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার ডক্টর আপনার পিস অফ মাইন্ডের জন্য একটা এমআরআই বা একটা সিটি স্ক্যান হয়তো দিয়ে দিল এবং সেক্ষেত্রে আপনি আপনার দেখলেন যে হ্যাঁ আপনার স্ক্যানটা ক্লিয়ার কি না তো সাধারণত ব্রেন টিউমারটা কিন্তু ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন সিটি স্ক্যান বা এমআরআই স্ক্যানের আগে ফিজিক্যাল কিছু এক্সামিনেশন করেন ডক্টররা ওই যেটা বললাম যে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার বডির মুভমেন্ট তারপর হচ্ছে বডির যে কোনো পার্ট অফ উইকনেস আছে কিনা এসেটা এসেটা তো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে পরবর্তীতে ডক্টর হয়তো সিটি স্ক্যান বা এমআরআই এর মাধ্যমে আপনার আলটিমেট ডায়াগনোসিসটা করতে পারেন আচ্ছা ট্রিটমেন্ট অপশনের কথা যদি বলি সার্জারি হচ্ছে ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট এটা হচ্ছে প্রথম কথা অনেক সময় দেখা যায় কি যে অনেক অনেক নিউরোসার্জন বা অনেকে হয়তো বলবেন যে আমরা হয়তো ওয়েট অ্যান্ড সি অ্যাপ্রোচে যেতে চাই অর্থাৎ আমরা একটু দেখতে চাই যে ব্রেন টিউমারটা কতদিন মানে কত ছ
এক বছর দেরি করে করে তারপর সেটা একটু বড় হয়ে গেল তখন রিমুভ করার যে কমপ্লিকেশন সেটা কিন্তু কমপ্লিকেশন এক হবে না এটা বলছি আমি সাধারণত যে লো গ্রেড ব্রেন টিউমার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্রেন টিউমার ক্ষেত্রে আছে অনেকে ডক্টর ওয়েট অ্যান্ড সি অ্যাপ্রোচের দিকে যেতে চান এটা একটা যেটা অনেক সময় টিউমারের এমন লোকেশন আছে যে আপনার হয়তো টিউমারটাকে রিমুভ করলে আপনার কোয়ালিটি অফ লাইফ ডেটারিওরেট করতে পারে নষ্ট হতে পারে এটা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল একটা ডিসিশন এটা ডিসাইড করতে হবে পেশেন্ট এবং ডক্টরকে সমন্বিতভাবে এবং ফ্যামিলিকে সমন্বিতভাবে আমাদের এখানে এরকম পেশেন্ট আছে যারা হয়তো হয়তো একজন হাজবেন্ড হয়তো ব্রেন টিউমার দিয়ে ডায়াগনোস হয়েছে এবং তাদের হয়তো জাস্ট একটা নিউ বর্ন আছে হয়তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যদি সার্জারি করেন সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল যে পেশেন্টটা প্যারালাইজড হয়ে গেল একটা পার্ট কিছুটা প্যারালাইজড হয়ে গেল সার্জারি যদি করেন এটা হচ্ছে প্রবলেম যে প্যারালাইজ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে কিন্তু আপনার লাইফ এক্সপেকটেন্সি হয়তো দুই বছর বেড়ে গেল এখন আপনি কি ডিসাইড করবেন যে আপনি লাইফ এক্সপেকটেন্সি বাড়াতে চান নাকি আপনি মানে ব্রেন টিউমারটাকে যেভাবে এগুচ্ছে তাকে সেভাবে এগুতে দিতে চান এই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে প্রত্যেকটা মানুষ চায় যে আমার যদি লাইফে যদি একটা দিনও বাড়ানো যায় আমি যদি একটা দিন আমার সন্তানের সাথে বেশি সময় থাকতে পারি আসলে এগুলো এত ইমোশনাল ডিসিশন এই কারণে এটা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এবং ডক্টর সবাইকে মিলে এই ডিসিশন গুলো নেওয়া উচিত এবং সাধারণত সার্জারির ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যাডভান্টেজ দেখি যদি আমরা গ্রস টোটাল রিসেকশন করি অর্থাৎ পুরো টিউমারটাকে যদি বের করে নিয়ে আসা যায় ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রস টোটাল রিসেকশন করা সম্ভব হয় না কারণ দেখা গেল যে টিউমারটার লোকেশন এমন যে সেটা আপনার স্পিচকে নিয়ন্ত্রণ করছে ব্রেনের এমন একটা জায়গায় যা কিনা আপনার ব্রেনের স্পিচ সরি আপনার স্পিচকে নিয়ন্ত্রণ করছে এখন টিউমারটা নিতে গেলে হয়তো আপনার স্পিচ ডিসডাপ্টেড হতে পারে আপনি হয়তো সার্জারির পর ভালোভাবে কথা বলতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টররা ডিসাইড করেন যে আচ্ছা কতটুকু আমার টিউমার রিমুভ করব হয়তো পুরোটা রিমুভ করতে পারবো না বাট আমরা চেষ্টা করবো ম্যাক্সিমাম রিসেকশনের দিকে যেতে তো এই কারণে ট্রিটমেন্টের জন্য প্রথম যে কাজটা করতে হবে একজন এক্সপেরিয়েন্স এবং খুবই ভালো নিউরো সার্জনের সাথে কথা বলা এই জিনিসটা আমি বলবো যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ একজন সার্জেন ডিটারমাইন করবেন যে আপনার কতটুকু টিউমার আপনাকে রিমুভ করতে পারেন সে কতটুকু এক্সপেরিয়েন্স টিউমার রিমুভ করলে তার আপনার যে প্রবলেম কি কি আছে সেগুলো কি কি হতে পারে আপনার রিস্ক বেনিফিট যে রেশিও সেই জিনিসটা ওনারা অ্যানালাইসিস করবেন এবং পরবর্তীতে আপনাকে বলবেন অবশ্যই আপনি আপনার কনসার্নের কথা জানাবেন আচ্ছা সার্জারি হওয়ার পরে সাধারণত যেটা হয় যে আসলে ম্যাক্সিমাম ডাক্তারি যেটা চান যে সাধারণত হাই গ্রেড টিউমারের ক্ষেত্রে বেন টিউমারের ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি এবং কেমোথেরাপির যেতে সাধারণত এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে ছয় সপ্তাহের একটা রেডিওথেরাপি কোর্স এবং ছয় মাসে একটা কেমোথেরাপি কোর্স অনেক ক্ষেত্রে করা হয় কেমোথেরাপি ক্ষেত্রে খুব লিমিটেড কিছু ড্রাগ আসলে ব্রেন টিউমারের জন্য বর্তমানে আছে তো অনেক সময় যে কম্বাইন্ড যে ট্রিটমেন্ট সার্জারি প্লাস রেডিওথেরাপি প্লাস কেমোথেরাপি এই কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্ট গুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট থেরাপি আর ট্রিটমেন্ট তো এগুলোর বাইরে আসলে এখন পর্যন্ত খুব বেশি কিছু নাই খুব বেশি নতুন কোন অপশনও নাই কিছু কিছু অপশন আসছে বাট এগুলো এখন আসলে ওরকম প্রুফ না পুরাপুরি তো যেটা বললাম যে সার্জারি ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট এছাড়া অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে উন্নত দেশগুলোতে অনেক সময় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল থাকে এখন হাই গ্রেড টিউমার যেমন মনে করেন যে জিবিএম বা গ্রেড ফোর যে ক্যান্সার সেটার ক্ষেত্রে দেখা যায় কি আসলে অ্যাভারেজ সার্ভাইভাল হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট সিক্স মান্থস আর যে একটা পেশেন্ট যখন এমনি মারা যাচ্ছে তখন সে হয়তো ভাবে যে ঠিক আছে আমি হয়তো এই নতুন ড্রাগ যেটা আসছে সেটা হয়তো একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আমি নিজেকে এনরোল করি দেখি কিছু উপকার হয় কিনা বা দুই মাস আমি বেশি বেশি বেঁচে থাকতে পারি কিনা তো এই এই হচ্ছে মোটামুটি ট্রিটমেন্ট অপশন এছাড়া সাধারণত যেটা হয় যে আপনার ডায়েটিশিয়ানের সাথে আপনি ডায়েটিশিয়ানের সাথে আপনার কনসাল্ট করা দরকার হতে পারে রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য কনসাল্ট করা দরকার হতে পারে কারণ আপনার হয়তো দেখা গেল যে একসাইজ প্যারালাইজ হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো কিছু এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি হয়তো আগের রেগুলার লাইফে কিছুটা ফিরে আসতে পারেন সো ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এমন আছে যদি আপনি শুধু নিউরো সার্জারের সাথে কথা বলেন আপনার একটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমের সাথে কিন্তু আপনার থাকতে হবে সেখানে নিউরো সার্জেন থাকবেন একজন অনকোলজিস্ট থাকবেন একজন রেডিওলজিস্ট থাকতে পারেন তারপর হচ্ছে ডায়েটিশিয়ান থাকতে পারেন সোশ্যাল ওয়ার্কার থাকতে পারেন ঠিক আছে একটা কম্বাইন টিমের সাথে আপনাকে আসলে কম্বাইন টিমের আন্ডারে কনসালটেশন থাকতে হবে আমরা ব্রেন টিমারের ক্ষেত্রে চারটা গ্রেড বলে থাকি গ্রেড ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর তো সাধারণত এইচ ফিফটির উপর হয়ে গেলে
ट्रीटमेंट्रेटेजी फेसबुक